വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാബി സോണ്ടർ ഷാബി സോണ്ടറിന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും 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 സ്വാഗതം നിങ്ങൾ പോയി അറിയുന്ന എനിക്ക് എൻ്റെ വട്ടം ഇന്ന് ഇല്ല കുറച്ച് എനർജി ലെവൽ കൂടി ഇപ്പം അതൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും എന്നോട് ഒരുപാട് പേരായി ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ അൺപെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ മുതലായ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അന്ന് ഓക്കെ ആയിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നീട് എനിക്കത് പോരാ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡാവിഞ്ചി റിസോൾ ഡാവിഞ്ചി റിസോൾ അത്യാവശ്യം ഹെവി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നല്ല നല്ല ഹെവി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിൽ റെൻഡറിങ് ടൈം കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടി വീഡിയോസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനും ഒക്കെ പക്കയാണ് അപ്പം ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവിൻ്റെ അൺപെയ്ഡ് വെർഷനിൽ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന വീഡിയോ ആണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഓൾ അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ എപ്പോഴും ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ടും 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 യോ അതല്ല നല്ലത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ക്യാമൺ ഗൈസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഐഫോൺ ലെവനിലാണ് വീഡിയോസ് മൊത്തം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൊത്തം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും ഞാനപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂ വോളിയം അതിൽ ഷാബിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാം സെറ്റാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എഡിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അൺപെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൺപെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ശരിക്കും പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അൺപെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലോഗോ റിസോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ നെയിമ് കുറേ വേർഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ലോഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലോഡായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊജക്ട് ഫയൽസ് ആണ് ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് മുമ്പത്തെ പ്രൊജക്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എൻ്റെ കവറാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ വീഡിയോ കൊക്കത്തിലും ഒരു കവറുണ്ട് ആ കവറ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഫയൽസൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കണ്ട കവർ വിത്ത് ന്യൂ ലോഗോ അപ്പോൾ ആ കവർ വിത്ത് ന്യൂ ലോഗോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഡോൺ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ചേഞ്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കവർ വീഡിയോ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഈ കവർ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ ഇൻട്രോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻട്രോ വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നേരെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം
അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗവും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്നാലും നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ മാച്ച് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ഈ ഭാഗത്ത് മ്യൂസിക് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്കത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു കത്രികയുടെ ചിഹ്നം കണ്ടില്ലേ ആ ക ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കത്രികയുടെ ചിഹ്നം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ടായി ആ ഭാഗം ആ കട്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് കളയേണ്ട ഭാഗം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ അപ്പോൾ അതിൽ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ആ കട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ പോയി ഇനി നമുക്ക് ആ ഭാഗം കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ എസ് കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അടുത്തേലേക്ക് പോകുന്നു ആ ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗം അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നില്ല സൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് സെക്കൻഡ് വീഡിയോൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ ഈ യോ 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 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം തൊട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം വെറുതെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കത്രികയുടെ ചിഹ്നത്തുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗവും പോയി ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ യോ യോ തൊട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ടായി പോയി ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ മാച്ചാവും യെസ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസിഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇമേജിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ തന്നെ പൊന്തി വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസിഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതും ഈ ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഈ ഒരു ബട്ടണില്ലേ അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസിഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ട്രാൻസിഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലർ എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലർ ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് വേറൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് മാറുന്നത് ബ്ലർ എഫക്റ്റിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം മാതിരി ട്രാൻസിഷനുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ട്രാൻസിഷൻസും എടുത്തു നോക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഇൻട്രോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ആ കൊറോണ എന്നുള്ളത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ കത്രികയുടെ ചിഹ്നം അമർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇവിടെ രണ്ടാമത് കൊറോണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം പോയി ഇനി നമ്മൾക്ക് രണ്ടും കൂടി മാച്ചായിട്ടുണ്ടാവും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ആ കൊറോണ എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്ക് പോയി ഒരൊറ്റ കൊറോണ എന്ന് മാത്രം ആയി ഇനി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കുറേ ഭാഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കത്രികയുടെ ചിഹ്നം വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ കത്രികയുടെ ചിഹ്നം അമർത്തുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ പാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട വീഡിയോസ് പാർട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം പോയി ഈ ഗൈസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മളെ ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ
എന്നിട്ട് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വോയിസ് വേരിയേഷനൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വോയിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വോയിസ് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കെടുക്കുന്നത് കട്ടിലാണ് ഇനി കട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ എഡിറ്റിലേക്ക് മാറേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ മ്യൂട്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ ചിഹ്നം ഓണാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ട്രാക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എഡിറ്റിൽ പോവാം നമുക്ക് ആയം തൊട്ടൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ട്രാക്ക് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വരെ നമ്മൾക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞു ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ മ്യൂസ് എൻ്റെ സൗണ്ടും ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിക്കും സെയിം വോളിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വരെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സംസാരമുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ വോയിസ് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എവിടം വരെ സംസാരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മിക്സി അടിക്കുന്നത് വരെയാണ് സംസാരം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മ്യൂസിക്കിന് നമ്മൾക്ക് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ വോയിസും ഇത് മ്യൂസിക്കും ആണ് രണ്ടാമത്തെ മ്യൂസിക്കും ആണ് അപ്പോൾ മ്യൂസിക്കാണ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ ബട്ടൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം കട്ടായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് ഏരോ ചിഹ്നം കാണാം മേലോട്ടും താഴോട്ടുള്ള ഏരോ ചിഹ്നം അവിടെ വരും നടുവിലൊരു വരയുണ്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരോ ചിഹ്നം വരും അതുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് കുറയുന്നുണ്ടല്ലേ കൂടുകയും കുറയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറയും നോക്കിക്കോ കണ്ട ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു ഇനിയും നമ്മൾക്ക് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും താഴോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറയും ഇനി പ്ലേ ചെയ്ത് ഭയങ്കര മൈന്യൂട്ട് ഇതായി മാറി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെറുതായിട്ട് പ്ലേ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ സംസാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിപ്പോൾ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അത് ജസ്റ്റ് ഒരു വിഷ്വൽ കാണിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് എൻ്റെ സംസാരം കളയണം അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ സംസാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ രണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ആ രണ്ട് ഏരോ മേലോട്ടും താഴോട്ടുള്ള ഏരോ വരുന്ന ഭാഗം അടിയിലോട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക മൊത്തത്തിൽ അടിയിലോട്ട് വലിക്കുക എനിക്ക് ഒരു ഒരു സൗണ്ട് പോലും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിലോട്ട് അടിയിട്ട് വലിച്ചു ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ സൗണ്ടൊന്നുമില്ല ഞാനവിടെ കുറേ വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കാനില്ല ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇനി നമ്മൾക്ക് എൻ്റെ പെപ്പർ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കേൾക്കണം അപ്പോൾ മ്യൂസിക് കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ പെപ്പർ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് തുടങ്ങണ അവിടെ തൊട്ട് ഈ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് അമർത്തുക അപ്പോൾ ബ്ലേഡ് ഓക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറേ നേരത്തിന് ഈ സൗണ്ട് തന്നെ മതി കാരണം അവസാനം വരെ നമുക്കിനി ഈ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മ്യൂസിക്ക് പതുക്കെ പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക്ക് കഴിയുന്നത് വരെ അതായത് എൻ്റെ ശരിക്കും എൻ്റെ ഔട്ട്രോയിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഈ ഒരു ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഫുള്ള് എനിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെറിയ സൗണ്ടിൽ മ്യൂസിക്ക് മതി നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മ്യൂസിക് അതായത് ആ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ഏരോ കാണിക്കുന്നത് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി പതുക്കെ താഴത്തോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട്
ഇതിന് വേറെയും കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂഷൻ പിന്നെ എഫക്റ്റ് മാറ്റുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പതിയെ പതിയെ യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്ന സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലായിട്ട് ക്യൂക്ക് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് കാണാം ആ ക്യൂക്ക് എക്സ്പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും നമ്മളെ ഫയൽ നെയിം എന്താ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ സേവ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മളെ റെൻഡറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെൻഡറിങ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റെൻഡറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ കൊടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകണം ട്രാൻസിഷൻ വന്നാണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആ സംസാരം ആ ട്യൂണും കൂടി നല്ല ഇതിൽ വന്നേക്കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഏകദേശം വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്റോം കൂടിയും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കറക്റ്റ് നമ്മളെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഹാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ചെയ്ത വീഡിയോ എൻ്റെ ആയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവിൽ എങ്ങനെ സിമ്പിളായി വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവിൽ ഇനി എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക അതിൽ ഓൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു വീഡിയോ പോലും മിസ് ആവില്ല സോ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താണ് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി